மெட்ரிக் 6212 contact 9344567484 for online admission log on to www.kurunjischoolnkl.in so next in the example 7.19 so in before that you already know about the symbol microscope symbol microscope ungalku nalave therinjirukom then symbol microscope ku appuram vande near point focusing vande furthest distance focusing idala ungalku vande solirupanga so adha மணி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சம்ஸ் இருக்கு ஸோ என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஏ முதல்ல அந்த சம் பாருங்கள் ஏ ஏ மேன் வித் ஏ நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரீட்ஸ் ஏ புக் வித் ஏஸ் ஏ ஸ்மால் பிரிண்ட் யூசிங் ஏ மேனிஃபிங் லென்ஸ் ஆஃப் ஓக்கல் லென்த் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓ மேன் வித் ஏஸ் வித் ஏ நியர் பாயிண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது என்ன சார் அப்படின்னா டி கொடுத்துருக்காங்க நியர் பாயிண்ட் அப்படின்னாவே நம்ம டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அந்த புக்கை வந்து அவங்க எதை யூஸ் பண்ணி படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் பிரிண்டிங் ஆஃப் மேக்னிஃபிங் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றப்ப பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் அப்படின்னா எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ முதல்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுறப்ப ஆப்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எதர் ரே ஆப்டிக்ஸ் ஆர் வே ஆப்டிக்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்கிற டேட்டா வச்சு உங்களுக்கு வந்து என்ன டேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் என்ன டேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா நியர் பாயிண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா டிசி ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தென் வந்து மேக்னிஃபிங் லென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் தே ஆர் கிவிங் இந்த பாசிட்டிவ் டைப் ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் டைப் அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஏன்னா ஃபோக்கல் லென்த் வந்து பாசிட்டிவ் வந்து யாருக்குன்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா தென் வாட் இஸ் த க்ளோசஸ்ட் அண்ட் ஃபார்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அட் விச் கி சுட் கீப் த லென்ஸ் ஃப்ரம் த புக் அதுக்கு <laughs> a yeah, man with a near point of 25 cm near point which is nothing but d d is equal to 25 cm reads a book which has the small print magnifying lens of focal length 5 cm so for focal length of 5 cm abadina d is equal to 5 cm sorry uh, convex lens f is equal to 5 cm positive na 5 cm appo und near point kuduthirukanga focal length kuduthirukanga idhil nam enna kandupidikkanum abadina if we want to read clearly தென் நம்ம வந்து அந்த லென்ஸை வந்து எந்த இடத்துல வைக்கணும் ஃப்ரம் த புக்கு ஹோ ஹா ஹவு ம எப்படி வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஹவு மச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வி சுட் கீப் த லென்ஸ் ஃப்ரம் த புக் ஃபார் க்ளோசஸ்ட் அண்டு ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு தென் எனக்கு என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து மினிமம் மேக்னிஃபிகேஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் நம்ம இருக்கிற டேட்டா வச்சு நம்ம என்ன சார் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆல்ரெடி இதார் கிவன் இயர் பாயிண்ட் தென் எஃப்சி ஈக்வல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏன் இதை வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஃபோக்கல் லென்த் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் வந்து பாசிட்டிவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம என்ன லென்ஸ் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரைட் இப்போ வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட் வந்து ஒன்று க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்தஸ்ட் ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஸோ ஃபர் க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸாக எனக்கு யூ வேணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்னா வி வந்து எனக்கு எவ்வளோ சார் இருக்கணும் அப்படின்னா வி வந்து இந்த கண்டிஷனை க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு வி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டி இதுதான் கண்டிஷன் எல்ரெடி நோ சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் கொஸ்டின்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க க்ளோசஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா வி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டி ஸோ டி வி அப்படின்றது எனக்கு என்ன அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் டிஸ்டன்ஸு டி அப்படின்றது நியர் பாயிண்ட் அப்போ வி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டி டி ஆல்ரெடி நோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ வி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டினா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா நம்ம சொல்லிடுறோம் So from the lens formula, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. This is the lens formula. In this case, there is a plus and mirror formula, minus and lens formula. 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. 
தென் அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார்ந்தோம் அப்படின்னா இந்த இதை அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஒன் பை யூ அந்தாண்ட கொண்டு போயிருங்க இந்த ஒன் பை எஃப் இந்தாண்ட கொண்டு வந்துருங்க ஸோ இப்போ இதை அரேஞ்சிங் த ஈக்குவேஷன் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை எஃப் ஸோ ஒன் பை யூ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து ஒன் பை வி வியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஃப் இது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ இது வந்து நான் மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன சார் வரும் அப்படின்னா அந்த டேர்மு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எனக்கு என்ன சார்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு எனக்கு வந்துடும் இப்படி மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவை ஸோ நீங்கள் வந்து ரீரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறப்ப மைனஸ் வந்து இந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளையில் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன சார் வரும் அப்படின்னா இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளையில் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன சார்னா இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஏன்னா கீழே வந்து எல்சிஎம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கிறப்ப எனக்கு என்னென்னா இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஃபைவ் எனக்கு எவ்வளோ சார் அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து ஒன் பை யூ சீக்வல் டு ஒன் பை யூ சீக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எனக்கு வரும் ஒன் பை யூ சீக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ யூ வேணும் அப்படின்னா பை டேக்கிங் ரெசி ப்ரோக்கல் யூ சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ சார் வரும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸை சால்வ் பண்ணால் எவ்வளோ வருது மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் அப்போ The closest distance between the lens and the book is for the obtaining the clear image, clear vision. How much is it? U is equal to 4.167 cm. Right, okay. Now, what is the second condition? So, the second condition is what is it? For the furthest distance, we will tell you. The image is where it is. It is infinity. That is what is the furthest distance. The closest distance is where it is. The image is where it is. It is near point. ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது இமேஜ் இட் வில் அப்பியர் இந்த இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் பேசிக்காக ரெண்டு கண்டிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறோம் இஃப் யூ வாண்ட் டு அப்டன் த க்ளோஸஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃபைனல் இமேஜ் இட் வில் சுட் இட் இட் வில் சுட் அப்பியர் இந்த எந்த பாயிண்டில் அப்படின்னா நியர் பாயிண்டில் அதுவே வந்து ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இமேஜ் எங்கே சார் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ க்ளோஸஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன ஃபார்ம்லாம் போட்டிங்க விஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி யூ ஆல்ரெடி நோ இப்போ ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப வி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்போ பை லென்ஸ் ஃபார்முலா ஒன் பை வி டேஸ் மைனஸ் ஒன் பை யூ டேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் டேஸ் ஏன் நம்ம இங்கே டேஸ் போட்டிருக்கோம் க்ளோஸஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒன் பை யூ ஒன் பை வி ஒன் பை எஃப் இங்கே வந்து அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஒன் பை வி டேஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஒன் பை வி டேஸ் மைனஸ் ஒன் பை யூ டேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் டேஸ் பை ரீ அரேஞ்சிங் த ஈக்குவேஷன் ஒன் பை யூ டேஸ் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி டேஸ் மைனஸ் ஒன் பை எஃப் டேஸ் ஸோ அப்போ ஒன் பை வி டேஸ் அப்படின்றது த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஃபோக்கல் லென்த்து எல்லாரி நோ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் ஷுட் ஃபார்ம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எங்கே அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸில் அப்போ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டிவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார்னா இது சால்வ் பண்ணுறப்போ யூ டேஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ வந்து எனக்கு என்னென்னா மைனஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்புறம் ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் ஒரு கிளியர் இமேஜ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த பர்சன் டு கீப் த புக் ஃப்ரம் த லென்ஸ் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து எனக்கு என்னென்னா மேக்னிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு வந்து நியர் பாயிண்ட்டு நார்மல் ஸோ மீ நியர் பாயிண்ட்டு நார்மல் ஃபோக்கஸிங்க்கு என்ன ஃபார்முலானா நியர் பாயிண்ட்னால் ஒன் ப்ளஸ் டி ஃபைவ் எஃப் நார்மல் ஃபோக்கஸிங்க்கு டி பை எஃப் நல்லா நம்ம வச்சுங்க நியர் பாயிண்ட் அப்படின்னாவே ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப் நார்மல் ஃபோக்கஸிங்க்கு டி பை எஃப் அப்போ நியர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து எம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் டியோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃப் வந்து ஃபைவ் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் அப்படின்னு இது வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி பை ஃபைவ்னு வரும் ஸோ தேர்ட்டி பை ஃபைவ் எனக்கு எவ்வளோ சார்
அப்போ நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா முதல்ல அதை வச்சு நம்ம டேட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ நியர் பாயிண்ட் வந்து எனக்கு எவ்வளோ சார் அப்படின்னா ஃபைவ் சார் நியர் பாயிண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆல்ரெடி தான் கிவன் அடுத்து வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து நாலு டேர்ம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா வாட் இஸ் த க்ளோசஸ்ட் அண்ட் ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் சுட் கீ சுட் கீப் த லென்ஸ் ஃப்ரம் த புக் ஃபார் கிளியர் ரீடிங் கிளியராக எனக்கு ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா புக்குக்கு பக்கத்தில் லென்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வைக்கணும் புக்கில் இருந்து ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் லென்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வைக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம கண்டிஷனே என்னென்னா ஸோ நார்மலாக க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இமேஜ் வந்து எங்கே இருக்கும்னா வந்து நியர் பாயிண்டில் இருக்கும் ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் இமேஜ் எங்கே சார் இருக்கும்னா இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இதில் ஏன்னா எஃப் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் வி தான் நம்ம இது பண்ணணும் அப்போ இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னால் வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி அந்த வந்து இமேஜ் வந்து இட் வில் சுட் அப்பியர் இன் த நியர் பாயிண்ட் ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இமேஜ் வந்து எங்கன்னா இன்ஃபினிட்டிவ் அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சதுன்னா இந்த டேர்ம் இந்த கொஷினே முடிஞ்சுது அப்போ வி இதில் வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டின்னு போட்டுங்க சால்வ் பண்ணுங்கள் ஃபர்தஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டின்னு போடுங்க இந்த கொஷினே முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் அந்த ரெண்டு டேர்ம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிவ் அவ்வளோதான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் மேக்னிஃபிகேஷன் பாசிபிள் அப்படின்னா ஸோ மினிமம் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்றது நியர் பாயிண்டில் மேக்ஸிமம் அப்படின்றது நார்மல் பா நார்மல் ஃபோக்கஸிங்கில் அப்போ நியர் பாயிண்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன சார் ஃபார்ம்லானா ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப் ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப் அதே மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து நார்மல் ஃபோக்கஸிங் எனக்கு என்னென்னா எம்ஸ் ஈக்குவல் டு டி பை எஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து நியர் பாயிண்ட்டுக்கு ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப் அப்போ இது அப்போ இதில் வந்து எனக்கு என்னென்னா இங்கே ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப் இங்கே வந்து டி பை எஃப் அப்படின்றப்ப இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து நியர் பாயிண்ட் வந்து நியர் பாயிண்டில் வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் அந்த லெட்டர்ஸோட சைஸ் வந்து எவ்வளோ சார் ஆகும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் என்லார்ஜ் ஆகும் ஒரிஜினலோட நார்மல் ஃபோக்கஸிங்கில் வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா என்லார்ஜ் ஆகும் தென் சால்விங் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இப்போ நார்மலாக நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா டெலஸ்கோப் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து சார் டெல டெலஸ்கோப்புக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம பார்த்துருப்பீங்க நார்மலாக சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்போட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதோட ஒர்க்கிங் எல்லாமே தெளிவாக பார்த்துருப்பீங்க நார்மல் ஃபோக்கஸிங் நியர் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸிங் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் சார் ரைட் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன சார் அப்படின்னா சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் நீங்கள் நார்மலாக பார்த்துருப்பீங்க இப்போ வந்து ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ நார்மலாக ரிசால்விங் பவர் அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் இன் அன் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டோட அந்த ஆப்ஜெக்டோட பாடிலேயோ அதோட சேஃப்லேயோ ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நட்டும் நடுவில் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம ரிசால்விங் பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் ரிசால்விங் பவர் அப்படின்றது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ரிசால்விங் பவர் மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் அப்படின்றது ஹவு மச் வி கேன் இன்லார்ஜ் ஸோ ரிசால்விங் பவர் அப்படின்றது ஹவு மச் வி கேன் ஜூம் இன் அவ்வளோதான் ஸோ மைக்ரோ மேக்னிஃபிங் பவர் அப்படின்றது ஹவு மச் வி என்லார்ஜிங் எவ்வளோ பெர்ஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்றது தான் மேக்னிஃபிங் பவர் ரிசால்விங் பவர் அப்படின்றது ஹவு மச் வி ஆர் ஜூமிங் நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம ரிசால்விங் பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் எடுக்கிறீங்க ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு பாக்டீரியா பற்றி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ பாக்டீரியாவோட ஸ்டொமக்கு மட்டும் நீங்கள் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டொமக்கோட ஸ்டாப் ஏஜை ஒரு பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கணும் ஸ்டொமக்கோட பாட்டமாக ஒரு பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அதை மட்டும் நீங்கள் ஜூம் பண்ணிகிட்டே போகிறீங்க அப்போ ஜூம் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பாக்டீரியா ஃபுல்லாக தெரியும் தென் ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் ஜூம் இன் பண்ணுறப்ப பாக்டீரியாவோட ஸ்டொமக் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக தெரியும் அதான் ரிசால்விங் பவர் ஸோ ரிசால்விங் பவர் விச் இஸ் நத்திங் பட் டு ஃபோக்கஸிங் த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இன்னென்ன ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை மட்டும் யூ
இப்போ நார்மலாக ஒரு குட் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ நாட் ஓன்லி த மேக்னிஃபைங் த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு நல்ல மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்டை வந்து மேக்னிஃபை மட்டும் பண்ணி காமிக்கக்கூடாது பட் ஆல்சோ ரிசால்வ் த டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் விச் ஆர் செப்பரேட்டட் பை த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸாக அதை என்லார்ஜ் பண்ணி காமிக்கணும் ஏ குட் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ நாட் ஓன்லி த மேக்னிஃபைங் ஆப்ஜெக்ட் அது வந்து எனக்கு என்னென்னா மேக்னிஃபைங் கெப்பாசிட்டி மட்டும் அது இருக்கக்கூடாது ஆல்சோ இட் ஹேவிங் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டு ரிசால்வ் த டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் விச் ஆர் செப்பரேட்டட் பை த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அதான் நான் சொல்லிட்டேன் அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸில் இப்போ ஸ்டொமக் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்டொமக்கோட டாப்பு டாப்பு பாட்டமும் ரெண்டு பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து உங்களால் எவ்வளோ தூரம் வந்து ஜூம் இன் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தான் ரிசால்விங் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரிசால்விங் பவர் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் இட் வில் செட் டு பி குட் மைக்ரோஸ்கோப் நார்மலாக அந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை வி ஆர் டேக்கிங் ஆஸ் வி ஆர் காலிங் ஆஸ் எ டி மினிமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டி மினிமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ஆக்சுவலி டி மினிமம் இஸ் த ரிசோல்யூஷன் இந்த டி மினிமம் அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா ரிசோல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரிசால்விங் பவர் இந்த ரிசோல்யூஷன் அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரிசால்விங் பவர் ஆர்பி அப்படின்றது ரிசால்விங் பவர் எம்பி அப்படின்றது மேக்னிஃபிங் பவர் ரெண்டுமே எனக்கு ஆப்போசிட் மேக்னிஃபிங் மேக்னிஃபிங் பவர் அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் வந்து எல்லாரிச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து எல்லாரிச்சு பண்ணுறோம் ரிசால்விங் பவர் அப்படின்றது எவ்வளோ தூரம் ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்றது அந்த ஜூம் இனில் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டி மினிமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னென்னு சொல்கிறோம் டி மினிமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டி மினிமம் விச் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த ரிசோல்யூஷன் ஆக்சுவலி இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரிசால்விங் பவர் ரிசோல்யூஷன் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரிசால்விங் பவர் ஐ ஹோப் யூ ஆல்ரெடி நோ அபவுட் திஸ் ஃபார்முலா R0 is equal to 1.22 to lambda f by a. So, in the numerical aperture, we will use the formula to use the formula. So, in the R0, what is the answer? Distance. Actually, spatial resolution. If you are learning about this, you are learning about the resolution power of microscope. So, in the R0, what is the answer? Spatial resolution or radius of the central maximum. So, R0 which is nothing but spatial resolution or radius of the central maximum then 1.22 lambda the wavelength of light what we are going to use the focal length of the lens what we are taking then a, a is nothing but the total length of the total diameter of the lens abdi namu solran a is nothing but diameter of the lens appo idu undu enak enna na radius of the central maximum wavelength of light in terms of meter then focal length so focal length undu in terms of meter a abdi undu enak enna sir abdi na diameter of the lens abdi namu solran total length of the lens okay va so appo idu undu enak enna ellame meter da appo r not oda unit undu enak enna sir na meter abdi meter meter undu enak enna sir agum abdi na inga or meter inga or meter irukum appo meter square irukum keela or meter irukum appo meter or r not oda unit undu enak enna sir na meter abdi nenu varum normally pathinga abdi na இந்த ஃபார்முலாவில் ஆர் நாட் சீக்வல் டு நம்ம என்ன சார் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா எஃப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் லேம்டா எஃப் பை ஏ அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் சப்போஸ் இதில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது என்னென்னா இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் மோர் தேன் ஃபோக்கல் லென்த் சப்போஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் நார்மலி கால்ட் அஸ் யூ த டிஸ் அந்த யூவோட வேல்யூ த மேக் இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் யூ விச் இஸ் மோர் தென் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் எஃப் அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னா வீலே கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அப்போ யூ வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப்பில் லென்ஸுக்கு ஃப்ரண்ட் த லென்ஸு வி வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பிகைண்ட் த லென்ஸ் நம்ம கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மோர் தென் த ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் யூ வந்து த வேல்யூ ஆஃப் யூ விச் இஸ் மோர் தென் த ஃபோக்கல் லென்த் அப்போ இந்த வேல்யூ ஆஃப் யூ வந்து எனக்கு என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா எஃப்பை விட அதிகமாக இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த இமேஜ் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா வீல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மேலே இருக்கிற ஈக்குவேஷனில் ஆர் நாட் சி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா எஃப் பை ஏ இருக்குல்ல இந்த ஈக்குவேஷனில் எஃப் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை வி ஒய் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த இமேஜ் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா வீலை ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ ஆர் நாட்ஸ் ஈ
ஸோ ஆர் நாட் அப்படின்றது சென்ட்ரல் மேக்சிமம் இது வந்து டி மினிமம் நார்மலாக வி பை யூ அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் ஸோ அதை வந்து இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எம்சி இக்குவல் டு டி பை எஃப் அப்படின்னு கூட போடுவாங்க ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னா அந்த டி பை எஃப்க்கு பதிலாக எம்சி இக்குவல் டு ஆர் நாட் பை டி மினிமம் இது வந்து சென்ட்ரல் மேக்சிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மேக்சிமம் இது வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் இன் அண்ட் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் அதுதான் ஸோ பை டி ரேஞ்சிங் த ஈக்குவேஷன் டி மினிமம் சி இக்குவல் டு எனக்கு என்ன சார் வரும் அப்படின்னா ஆர் நாட் பை மி எம் அப்படின்னு எனக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் டி மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த டி மினிமத்துக்கு பதிலாக நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆர் நாட் பை எம் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் சார் ரைட் இந்த ஈக்குவேஷன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் எப்படி சார் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டி மினிமம் சி இக்குவல் டு ஆர் நாட் பை எம் இந்த ஈக்குவேஷனில் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் ஆர் நாட்டுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா வி பை ஏ இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் டூ 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 பை ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ பை லேம்டா வி பை ஏ அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டி மினிமத்துக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல டி மினிமம் சி இக்குவல் டு இன்ஸ்டிட் ஆஃப் ஆர் நாட் வி கேன் ரீப்ளேஸ் த ஈக்குவேஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா வி பை ஏ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா வி பை ஏ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு எம் இருக்குது எம் இருக்குது அப்போ இது வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் லென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலானா வி பை யூ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா வி பை ஏ இன்டு இன்ஸ்டிட் ஆஃப் எம்முக்கு பதிலாக எனக்கு என்னென்னா வி பை யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டினா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பை ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்போ வி பை யூ இந்த வி வி கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ டி மினிமம் சீக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா இந்த யூ வந்து மேலே போயிடுது லேம்டா யூ பை ஏ ஹியர் டி மினிமம் அப்படின்றது எனக்கு என்ன சார் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா அப்படின்றது வேல் லென்த் ஆஃப் லைட்டு யூ அப்படின்றது அப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸு அடுத்து வந்து ஏ அப்படின்றது எனக்கு என்னென்னா டோட்டல் டயாமீட்டர் ஆஃப் த லென்ஸ் சப்போஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் விச் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோக்கல் லென்த் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோக்கல் லென்த் ஏன்னா அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் நீங்கள் லென்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறப்ப லென்ஸில் வந்து இமேஜ் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்ஜெக்டை வந்து வேர் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் அதை பொறுத்து அந்த இமேஜ் வந்து எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் த மிரர் பிகை இந்த மிரர் யூஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் யூஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஃப் யூஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எஃப் யூஸ் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஃபோர் எஃப் அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு உங்களுக்கு வந்து நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டிஷனில் எப்போ வந்து எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் மோரால் லெஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோக்கல் லென்த் இந்த மோரால் லெஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு ஃபோக்கல் லென்த்தில் இருக்கோ அப்போ யூ விச் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை எஃப் ஃபஸ்ட் நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோக்கல் லென்த்தை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்து இமேஜ் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா வீல கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து யூவும் எஃப்பும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா லேம்டா யூக்கு பதிலாக எஃப்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ பை ரீரேஞ்சிங் த ஈக்குவேஷன் டி மினிமம் சீக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ லேம்டா எஃப் பை ஏ ஸோ சி த டயக்ராம் ஸோ திஸ் இஸ் த லென்ஸ் இன் ஃப்ரெண்ட் த லென்ஸ் வி ஆர் ப்ளேஸிங் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ஏங்கிள் வந்து எனக்கு எவ்வளோ சார் அப்படின்னா பீட்டா இது வந்து ஆஃப் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த ஏங்கிள் தான் நம்ம பீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் எஃப் எஃப் விஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோக்கல் லென்த் ஆல்ரெடி நோ ஏ அப்படின்றது இந்த டயாமீட்டர் ஆஃப் த லென்ஸ் ஆர் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ விச் ஆர் த சேம் ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ இந்த இதில் இருந்து நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு அப்பர் போர்ஷன் வந்து ஒரு பீட்டா அப்படின்னா அடுத்து வந்து இது வந்து எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா லோயர் போர்ஷன் இது ஒரு பீட்டா அப்போ டேன் பீட்டா சீக்குவல் டு எனக்கு என்ன சார்னா ரெண்டு பீட்டா இருக்கும் அப்போ டேன் டூ பீட்டா ஆர் டூ டேன் பீட்டா இது எப்படி எழுதிக்கலாம் இங்கே ஒரு பீட்டா இருக்குது இங்கே ஒரு பீட்டா இருக்குது அப்போ டேன் டூ பீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னா அஜசன்ஸ் ஆப்போசிட் பை அஜசன் சைட் ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஏ அஜசன் சைடு வந்து எஃப் அப்போ ஏ பை எஃப் ஸோ அப்போ டேன் டூ பீட்டாவை டூ டேன் பீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்போவுமே நம்மளுக்கு மேத்மெட்டிக்கலாக ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ டேன் தீட்டா
वन पॉइंट टू टू लैमडा इंस्टेड ऑफ एफ बै ए बै एफ सीक्वल टू टू सैन बीटा अब एफ बै ए सीक्वल टू वन बै टू सैन बीटा सो अब इंस्टेड आफ एफ ए बदला टू सैन बीटा अब नाम सो इं वो डी मिनिम सीक्वल टू वन पॉइंट टू टू लैमडा बै टू सैन बीटा इतना आक्चुअल फार्मुला Suppose if we want to object clearly, the distance between the any two points in an object clear on our Gutierino Abdina. So on the d minimum order value, and again, as a Ragun Abdina, reduce Ragun. So to further reduce the value of d minimum, the optical path of light is increase increase panono. So the optical path of light increase panono Abdina. What we are going to do Abdin pathing na. For reducing the value of d minimum, the objective microscope immersed in the some oils or refractive index or kind of oil, and you immerse it, and you get it. Now, we get a sort of object. Now, the object is very clear. You know. So, this is the reason why we are using some type of oils in the microscope. You know, for appearing the clear vision. Clear vision. You know, because now, what we are doing, you know, refractive index. So, in the end, refractive index or kind of oil, and you know, what we are doing, you know, you know. आब्जेक्ट वो इमर्स पड़ी वे अब वो आयिल वो इमर्स पड़ा इतो रिफ्राटिव इंडेक्स एन अब इत फार्मुला रिफ्राटिव इंडेक्सो एना मल्टिप्ले पड़ी अब डी मिनिम सीक्वल टू ऐसा व्यू वो नहीं पड़ो अब डी मिनिम रेड्यूस पड़नों डी मिनिम रेड्यूस पड़नों अब एनो व्यू इनक्रीस पड़नों रिफ्राटिव इंडेक्स अधिकमें रिफ्राटिव इंडेक्स वो अधिक आयिल नहीं ना पोचन वै वि आर गोयिंग टू यूस आयिल अब फार इफ नम्बर क्लियर विशन वे डी मिनिम रोम कमिया मिनिम रोम कमिया कमिया रिफ्राटिव इंडेक्स अधिक रिफ्राटिव इंडेक्स वो यादम अब आयिल्स ना वे मारे आयिल्स पाती अब रिफ्राटिव इंडेक्स वो अधिक इनक्रीसिंग द रिफ्राटिव इंडेक्स वि आर अलोविंग द डिक्रीसी द डी मिनिम व्यू सो दट्स वो वी कैन यूस आयिल सो अब ना इना सर पड़े अब ना इना सर पड़े अब आयिल वो ना वो एनो व्यू अधिक पड़ेना मल्टिप्ले पड़ी के नहीं वो नंब वो डामेटर न्यूमेटर इलाम डामेटर नंब ऐसा मल्टिप्ले पड़ो अब डी मिनिम व्यू कुादा अंत रे डिस्टन नाइंट वो क्लियर तरी अब डी मिनिम कुमें अब की टर्म अधिक वेवलेंत आफ और लेवल के मेल उ अधिक मुझा अब नहीं अधिक पड़ो सो अना पड़ेना और नहीं नार्मला तं यूस पड़े बदल आयिल यूस पड़ी इंस्टेड आफ वाटर इफ कैन यूस आयिल मीन द रिफ्राटिव इंडेक्स आटोमेटिकली इनक्री बै इनक्रीसी द रिफ्राटिव इंडेक्स वि आर इतना डी मिनिम डिक्रीस डामेटर पटी सो अब सर अब इतना न्यूमरिकल अप्रेचर एन सैन बीटाव व्यूव वि आर सेट टू बी न्यूमरिकल अप्रेचर अब नाम सुल्ह सो अब आब्जेक्ट वो आयिल इमस्ट आब्जेक्ट अब नम्बर सो टर्म के पे न्यूमरिकल अप्रेचर अब सो अब एन सैन बीटाव व्यू दाँ न्यूमरिकल अप्रेचर अब इतनी न्यूमरिकल अप्रेचर एन एन एल्ला टू एन एन एल्ला आलरे नो ना बिकनिंग पातम रिसेवलिंग पाती अब डी मिनिम इज द रिसेवल्यूशन विच इस इनवर्सली पर्सनल टू रिसेवलिंग पवर सो अब आर रिसेवलिंग पवर आफ द मैक्रास्को आर एम विच इस नतिंग बट रिसेवलिंग पवर आफ द मैक्रास्को विच इस इनवर्सली पर्सनल टू डी मिनिम अब सर आगे अब इतना डी मिनिमना सो टू इंटू अब ईक्वे रेसी ब्रोकल एल टू इंटू एन इंस्टेड आफ एन सैन बीटा बदल टू एन एई वन पॉइंट टू टू लैमडा सो अब एन एना न्यूमरिकल अप्रेचर इत वो रिसेवलिंग पवर आफ द मैक्रास्को रिसेवलिंग पवर आफ द टेलस्को सर अब वन बै आर नाट्स ईक्वल टू ए बै वन बै वन पॉइंट टू टू लैमडा एफ अब रेमेवल ना पाते हैं रिसेवलिंग पवर आफ मैक्रास्को अब टू एन एई वन पॉइंट टू टू लैमडा अदे रिसेवलिंग पवर आफ द टेलस्को अब ए बै वन पॉइंट टू टू लैमडा एफ